kwa upande wa sekta ya maji kuhusu tumeamua tumefika wapi na kazi ina, inaendelea kuna mambo ya msingi ambayo kwa muda wa miaka minne serikali ya Mwatano imefanya kwanza kama tunavyojua kwamba maji ni uhai maji ni kilimo maji ni uchumi maji ni kila kitu na kwa kulitambua hilo serikali ya Mwatano eh, serikali ya Mwatano katika miaka minne imefanya mambo makubwa kuna takriban miradi ambayo miatano na arubena saba inaendelea Tanzania nzima saivi. Na miradi hii ina harama takriban ya shilingi trilioni tatu nukta saba sita. Miradi hii imegawika katika makundi mawili. Kundi la kwanza kabisa miradi ambayo inatekelezwa wa vijijini na kundi la pili miradi na otekelezo wa mijini. Miradi hii tukianzia na Dar es Salaam. Dar es Salaam hapa tulipo tuna takriban miradi tisa inaendelea ambayo ina gharama ya takriban shilingi bilioni mbili na mbili. Kati ya miradi hiyo kuna miradi ambayo inapata fedha moja kwa moja kutoka serikalini ambayo ni miradi mitatu na miradi sita ni miradi ambayo inafanywa na mamlaka ya maji Dar es Salaam. Mwaka jana tulipitisha uamuzi muhimu sana kwenye sekta ya maji kwa sababu mamlaka nyingi za maji Tanzania huko nyuma zilikuwa zikikusanya hela hazipeleki hela kwenye miradi na ustahili. Pesa zile zilikuwa zinatumika kwa mambo ambayo si ya kuleta maendeleo hasa ya sekta ya maji. Tukaamua kuanzia mwaka jana kwamba mamlaka zote za maji lazima zikusanye na asilimia arobaini ya mapato yao yaende kwenye kutekeleza miradi ya maji. Sasa tukianzia kwa upande wa Dar es Salaam ambao ndio tuna mamlaka kubwa kwa Tanzania, wao kama nilivyosema wana miradi mitatu ambayo hii inapata fedha kutoka serikalini kwa asilimia moja. Mradi wa kwanza kabisa ni mradi ambao wa usambazaji maji kutoka kwenye matanki ya chuo kikuu Dar es Salaam mpaka Bagamoyo ambao gharama yake takriban shilingi bilioni saba ambao sasa hivi iko katika hatua ya mwanzo utekelezaji ambao mradi huu utahusisha ujenzi wa matangi matatu ambayo kila tanki moja litakuwa na mita za ujazo milioni sita. Pia mradi huu utakuwa na vituo viwili vikubwa vya kusukumia, kusukumia maji ambavyo itapeleka maeneo mbalimbali mbali katika jiji la Dar es Salaam. Mradi huu pia vile vile utaweza kujenga takriban kilomita 1161 katika maeneo mbalimbali ya Dar es Salaam na Bagamoyo. Baada ya kazi zote hizo kukamilika, mradi huu utaweza kuunganisha takriban wateja 64000 ambao watapata huduma ya maji. Nikikusudia wateja hizi ni connections ambayo mteja mmoja pengine anaweza kuwa na watu watano sita ndani ya nyumba yake. Huo mradi wa kwanza. Mradi wa pili ambao ni mradi muhimu vile vile ni mradi wa usambazaji maji ambao umetoa huduma ya maji kutoka ruvu juu kupeleka maeneo mbalimbali ya Dar es Salaam. Mradi huu imejenga takri, umejenga matanki matano ambao kila tanki lina uwezo wa kuhifadhi maji lita milioni sita. Pia umejenga tanki moja lenye uwezo wa kuhifadhi maji lita milioni tano. Pia mradi huu wenyewe umejenga kilomita takriban 317 za usambazaji maji katika maeneo mbalimbali Dar es Salaam. Pia mradi huu umeweza kujenga vituo vinne muhimu vikubwa vya kusambazia maji katika maeneo mbalimbali. Kwa mfano, Goba kuna kituo, kuna kule Wazo kuna kituo kimoja na vituo vingine katika maeneo mengine. Na mradi huu kwa asili umemalizika kwa asilimia nane na tayari umeshaanza kupeleka huduma mbalimbali mbali ya maji katika maeneo ya Dar es Salaam. Pia kwa kutatua tatizo la maji katika maeneo ya, ya Kigamboni tunao mradi ambao gharama yake takriban shilingi bilioni 29 ambao kazi yake kubwa au madhumuni makubwa ya mradi huo ilikuwa ni kuchimba visima 20 visima 12 pale Kimbiji na visima nane kule Mpera kazi inayofuata sasa hivi ambao tuna mradi mwingine ni kusambaza maji hayo ambayo gharama yake ni shilingi bilioni 12.45 ambao sasa mradi huo kazi kubwa utakuwa ni kuendeleza kwanza visima vitano pamoja na ujenzi wa tank lenye ujazo wa mita milioni 
pamoja na usambazaji kwa wateja ambao utakuwa na kilomita takriban 85 kazi hiyo imeanza tayari tumempata mkandarasi na tunaamini itapofika mwakani kabla June mradi huo ute, umemalizika kama nilivyosema kuna miradi ambayo inaendeshwa na mamlaka ya maji ya Dawasa ambao wanatumia kwa pesa zao za ndani mradi wa kwanza ambao ni mradi wa Mlandizi, Bagamoyo, Chalinze, Mboga ambao gharama yake takriban shilingi bilioni 16 na mradi huu unahusisha kujenga vituo viwili vya usambazaji maji pamoja na kujenga bomba lenye urefu wa takriban kilomita kilomita 57.96 kazi inaendelea vizuri na mradi huu umefikia asilimia 44 pia upo mradi mwingine ambao tunapeleka maji kwenye mji wa kisa, kwenye maeneo ya Kisarawe ambao tunachukua Kibamba Kisarawe tuna mradi ambao gharama yake takriban shilingi bilioni 10.6 pia kupeleka maji kutoka Kisarawe kupeleka Pugu tunao mradi wa shilingi bilioni nane. kama tunavyojua maeneo hayo ya Pugu Kisarawe kwa muda mrefu sana yalikuwa na changamoto kubwa ya maji na katika amu hii ya tano katika kipindi hicho cha miaka minne tumesema lazima tutatue tatizo hilo la maji na tunaamini sehemu ya kwanza kutoka kwa upande wa Kisarawe tayari mradi umefikia asilimia mbili na sehemu ya pili kwa upande wa Pugu iko takriban asilimia tano tunaamini miradi hii yote itapokamilika itaweza kutatua matatizo mengi sana ya maji katika maeneo mbalimbali ya Dar es Salaam kama nilivyosema tuna miradi mingi inaendelea kwa mfano kuna mradi wa kule jeti buza ambao umeshakamilika na wananchi wanapata huduma ya maji safi na salama. Serikali ya Mwatano hakuishia hapo tu Dar es Salaam kama ninavyosema lakini tumekwenda kuwekeza kwenye sekta ya maji Tanzania nzima. Kwa mfano tunao mradi mkubwa sasa hivi unaendelea ambao unatoa maji kutoka Ziwa Victoria, unapeleka mji wa Tabora, Nzega na Igunga. Harama mradi huu ni takriban shilingi bilioni 475.26 ambayo kazi imefikia asilimia 83. Mradi huu na uwezo wa kuzalisha kwa siku lita milioni 54.67 ambao maji haya yakiweza kutumika yataweza kutatua tatizo la maji la mji wa Nzega, Igunga na Tabora pamoja na vijiji 79 ambapo bomba kuu linapita upande wa kusoto wa bomba na upande wa kulia wote humu wananchi wanapata maji na tunaamini sasa hivi tunaamini mradi huu kimalizika utaweza kutatua tatizo la maji kwa asilimia moja. mradi huu ni muhimu sana kwa sababu utapomalizika wananchi wale wataweza kupata huduma ya maji kwanza kwa wao wenyewe kwa mifugo pamoja na shughuli mbalimbali za viwanda mradi unaendelea vizuri na tunaamini mwezi Disemba mwaka huu utaweza kufunguliwa rasmi Hatukuishia tu tabo, Tabora lakini tunao mradi mkubwa huko upande wa Arusha. Mradi huu ni mradi mkubwa, ni mradi wa historia kama tunavyojua kwamba Arusha ni mji wa kimataifa. Ni mji ambao unakuwa na mikutano mingi na ni muhimu sana kwa mji kama hule kuwa na maji ya hakika na ya kudumu. Kwa kulijua hilo serikali ya amu ya, ya, ya tano katika kipindi chetu hichi cha miaka minne, imeleta mradi mkubwa ambao na harama takriban shilingi bilioni 520. Mradi huu utaweza kuzalisha lita takriban milioni 200 kwa siku. Hivi tunavyozungumza Arusha uzalishaji wa maji kwa siku ni lita takriban milioni 40 mpaka 45 kwa siku. Wakati mahitaji halisi ya mji wa Arusha ni lita takriban milioni 90. Milioni 90 kwa siku utakapomalizika mradi huu ambao kama nilivyosema hapo awali kwamba utakuwa na uwezo wa kuzalisha lita milioni mbili kwa siku tunaamini takriban watu milioni moja wanaweza kuingia Arusha watapata hujum, huduma ya maji safi na salama jambo la kufurahisha zaidi kwenye mradi huu sio tunaangalia tu maji safi lakini tunaangalia pia huduma ya maji taka leo hivi tunavyozungumza Arusha Arusha upatikanaji wa huduma ya maji taka ni mdogo sana. Watu takriban 30,000 wanapata huduma ya maji taka lakini kupitia mradi huu ambao unaendelea vizuri wataweza kupata huduma watu watakaopata huduma ya maji taka watakuwa takriban watu 230,000. Mradi huu uko vizuri na unaendelea hatua mzuri umefikia asilimia 37 na umegawika katika vipande saba tofauti 
na tumefanya hivyo ili kuhakikisha kwamba mradi huu unaenda haraka iwezekanavyo sekta ya maji katika miaka hii minne ya serikali ya muatano hatukuishia Arusha tu wao Tabora Dar es Salaam bado kazi kubwa imefanyika hivi ninavyoongea tuna mradi mkubwa pale Same Mwanga unaendelea vizuri kama tunavyojua maeneo ya Same Mwanga ni maeneo yenye ukame mkubwa na kuna tatizo kubwa la maji kwa kulijua hilo serikali ya muatano tumeamua kuwekeza takriban shilingi bilioni na sitini kwa ajili ya kutatua tatizo la maji kwenye mji wa Same na Mwanga na vijiji 39 vya wilaya Korogwe kazi inaendelea mradi huu umegawika katika vipande vitatu kipande cha kwanza ni cha utoaji maji kutoka kwenye chanzo chenyewe kuyatibu na kipande cha pili ni kipande cha usambazaji maji kwenye mji wa Same na kipande cha tatu ni kipande cha usambazaji maji kwenye mji wa Mwanga kazi inaendelea vizuri kama ninavyosema kipande cha kwanza imefikia asilimia tatu. kipande cha pili kiko asilimia arobaini na kipande cha tatu kiko asilimia mbili. kazi inaendelea na tunaamini kwamba itapofika mwakani mradi huu utakuwa umemalizika na wananchi wale watapata huduma ya maji safi na salama na tatizo la maji kwa mji wa Same Mwanga itakuwa historia Serikali ya Mwatano hatukuishia tu maeneo ya Same Mwanga tumeamua kwenda maeneo ya Kigoma. Kigoma tuna mradi mkubwa ambao sasa hivi wananchi wanapata maji kwa asilimia kubwa. Mradi huo harama yake ni takriban shilingi bilioni 42.4 na unazalisha kwa siku takriban lita milioni 42. Kabla ya mradi huu uzalishaji wa maji kwenye mji wa Kigoma ulikuwa takriban lita milioni mbili wakati mahitaji ni lita milioni tisa. Baada ya kumalizika mradi huu ambao umefikia asilimia tano sasa upatikanaji wa maji kama nilivyosema ni lita milioni lita milioni mbili mbili kwa siku. Maji haya wanaweza kutumia watu wa mji wa Kigoma sio leo tu hata miaka kumi na ukuja mbele. Mradi huu sasa unaenda vizuri na tunaamini kazi kubwa iliyoko mbele yetu ni kuendelea kusambaza miundombinu ya maji ya mji wa Kigoma ili wananchi wote ambao wanaweza kuishi Kigoma na hata wale watakaokuja kufanya shughuli zao mbalimbali kwenye mji wa Kigoma waweze kupata huduma ya maji safi na salama. Serikali ya awamu ya tano imeamua kuwekeza kwenye maji katika maeneo mbalimbali. Mbali. Tuchukue mfano wa Sumbawanga. Sumbawanga kuna mradi mkubwa ambao hivi karibuni Mheshimiwa Rais aliuzindua mradi ule na wananchi wanapata huduma ya maji safi na salama. Kabla mradi ule wananchi wa Sumbawanga walikuwa na tatizo kubwa la maji. Kwani mahitaji halisi ya mji wa Sumbawanga ni takriban lita milioni nne kwa siku. Lakini wakati huo kabla mradi walikuwa napata lita milioni saba tu kwa siku. Baada mradi huu kumalizika sasa wananchi wa Sumbawanga wanapata au maji yanayozalishwa pale ni takriban lita milioni ishirini kwa siku. Sasa kazi iliyopo Sumbawanga kazi kubwa tunayoifanya Sumbawanga ni kuhakikisha sasa tunaendelea kusambaza maeneo mbalimbali mbali ya mji wa Sumbawanga kwani tunaelewa ukiwa na huduma mzuri ya maji safi na salama ukiwa na huduma mzuri ya umeme watu wengi wanakuja kuishi katika mji wako na biashara inaongezeka na mambo ya kiuchumi yanaongezeka kwa vile tumejipanga vizuri kama wizara ya maji kuhakikisha kwamba sasa miundombinu inaenda ma, maeneo mbalimbali mbali ya mji wa Sumbawanga Serikali ya awamu ya tano kwa kulijua hilo tuliamua tujikite vizuri hasa kwenye mikoa ya kanda ziwa kwa sababu ni jambo la aibu ni jambo la kusikitisha kuona watu walioko kwenye kanda ziwa maji yapo lakini hawapati maji huduma ya maji safi na salama kwa kulijua hilo tuna miradi mingi ambayo inaendelea au mingine imeshamalizika katika kanda ziwa nikianzia na mji wa Nansio Nansio kama tunavyojua pale Ziwa liko pale lakini kulikuwa na changamoto kubwa ya maji kwa sababu uzalishaji wa maji katika mji wa Namsio ulikuwa takriban lita laki tisa kwa siku wakati mahitaji halisi ya mji wa Namsio ilikuwa ni lita milioni tatu nukta tano kwa siku. Serikali ya awamu ya tano kwa kulijua hilo tumejenga mradi mkubwa ambao una gharama ya takriban shilingi bilioni kumi nukta nane na mradi huo una uwezo wa kuzalisha takriban lita milioni nane nukta mbili tatu kwa siku. Baada mradi huo kumalizika 
sasa wananchi wa Nansio wanapata huduma ya maji safi na salama bila matatizo yote. Hakika tumeamua tumefika hapa na kazi inaendelea. Sekta ya maji kama nilivyosema ni sekta muhimu sana. Bila maji karibuni hakuna uhai. Maji ni uhai. Sasa sisi kama serikali kupitia wizara ya maji, serikali ya mwa tano ambayo inaongozwa na Dr. John Pombe Joseph Makufuli tukaamua tufanye kila tunaloweza kuhakikisha kwamba tunatatua tatizo la maji kwa asilimia moja. Kwa kufa, kwa katika mtazamo huo huo tuliamua kwenye mji wa Musoma ambao ulikuwa na changamoto kubwa ya maji tumeamua tuboreshe mfumo wa maji katika mji ule ambao pale tumemaliza kujenga mradi wa maji ambao na harimu takriban shilingi bilioni 46.6 kabla ya mradi ule uzalishaji wa maji kwenye mji wa Musoma ilikuwa takriban lita lita milioni 11 wakati mahitaji halisi ya mji wa Musoma ilikuwa ni lita milioni 19 baada ya kukamilika mradi ule sasa hivi mji wa Musoma uzalishaji wa maji kwa siku ni takriban lita 36,000. Kama nilivyosema mradi ule umeharimu takriban shilingi bilioni 46.6 na mradi ule la kufurahi, ya kufurahisha kuhusu mradi wa Musoma ni kwamba mradi wa Musoma sio tu unaangalia huduma ya maji safi na salama lakini pia unaangalia huduma ya maji taka. Kwa vile pale tuna mfumo maalum ambao utape unachukua huduma unatoa huduma ya maji taka kwa wananchi mbalimbali wanaoishi kwenye mji wa Musoma. Kwa upande mwingine tuliangalia maendeleo ya mji wa Misungwi, Magu na Lamadi. Kwenye, misu, kwenye mji wa Misungwi tunao mradi ambao unaendelea na sasa hivi umekamilika uko katika majaribio. Lakini kabla ya mradi huo kuanza Uzalishaji wa maji kwenye mji wa, wa Misungwi ilikuwa ni lita laki sita tu kwa siku. Lakini na mahitaji halisi ya pale ilikuwa takriban lita milioni tatu nukta tatu. Sasa hivi tumemaliza mradi ambao kama nilivyosema huko kwenye majaribio na wananchi wameanza kupata huduma ya maji safi na salama na mradi huo una uwezo wa kuzalisha takriban lita milioni nne nukta tano sita mbili kwa siku. Hii na maana gani? Na maana wananchi sasa wanaoishi mji wa Misungwi kwa asilimia mia moja wanapata huduma ya maji safi na salama. Kazi iliyoko mbele yetu kama ninavyosema miji hii inakuwa kila siku lazima sisi tujipange upya kuhakikisha kwamba kila tunapomaliza mradi kazi inayofuata ni kuhakikisha kwamba tunajenga miundombinu, tunajenga mfumo mpya kuhakikisha kwamba wananchi wanaohamia kwenye miji hii wanapata huduma ya maji safi na salama. Hatukuishia mikoa hiyo tu lakini tumeenda pia mkoa Lindi. Lindi pale tulikuwa na changamoto kubwa ya maji kwani Lindi maji yanayotegemea kwa asilimia kubwa ni maji ya kwenye visima. Mwanzo ulikuwa uzalishaji wa maji wa pale hata lita milioni mbili kwa siku hofiki. Kwa kulijua hilo serikali tumetarisha mradi mkubwa ambao sasa uzalishaji wa maji ni takriban lita milioni 18.5 kwa siku wakati mahitaji halisi ya lindi ni lita milioni nane nukta moja mbili. Na maana kwamba sasa wananchi wa lindi wanaweza kupata huduma ya maji safi na salama. Na hivi ninavyoongea tayari maeneo mbalimbali yamepata huduma ya maji safi na salama kwenye mji wa lindi. Miradi ya maji hata kama nilivyosema yamegawika makundi mawili. Kundi la mwanzo ambao ni kwenye miji kama nilivyozungumzia kwa kipindi kikubwa hapa alikuwa anazungumzia kwenye miji. Lakini kuna maeneo mengine kwa mfano Lungido. Lungido kule Arusha ni pahala ambako kuna changamoto kubwa ya maji lakini serikali pia tumetarisha mkuu mradi mkubwa ambao una, una uwezo wa kupeleka huduma ya wananchi kwa asilimia moja na harama yake takriban bilioni nukta nane na mradi huu umekamilika sasa unafanya kazi hatua inayofuata ni kuendelea kuboresha maeneo mbalimbali kwa mfano kupeleka mpaka kule kwenye boda yetu mpaka wetu na manga kuhakikisha wananchi wote ambao wanapitiwa na bomba kubwa wanapata huduma ya maji safi na salama hatukuishia hivyo tu tuna miradi mingi katika maeneo mbalimbali ya nchini kwetu sasa hivi inaendelea na tunaamini miradi hii itakapomalizika tutaweza kuhakikisha kwamba Tanzania wanapata huduma ya maji safi na salama lakini vyema nikazungumza kwamba kuko mradi mmoja ni muhimu sana kuzungumza mradi wa miji nane. Tanzania ni nchi kubwa na maeneo mengi yalikuwa na changamoto ya maji. Lakini Mheshimiwa Rais pamoja na serikali ya tano, serikali ya tano 
kwa kulijua hilo tumeamua tuje na mradi mkubwa sasa ambao na harama ya takriban shilingi trilioni moja nukta moja mbili kwa ajili ya kupeleka huduma ya maji katika miji nane Tanzania nzima. Tunao miji kwa mfano upande wa Tanga, tunao Pangani, tunao Singida, kuna miji kwa mfano Rujewa, kuna miji mengine kwa mfano Angingombe, kuna miji kule maeneo ya Kagera na maeneo mbalimbali. Baada mradi huu kumalizika maeneo yote hayo atapata huduma ya maji safi na salama. Serikali ya Mwatano chini ya uongozi wa Dr. John Pombe Magufuli aliamua kwa dhati sasa kwamba miradi ya maji lazima itengene, itengenezwe kwa viwango vinavyostahili pia kwa pesa ambayo inaendana na thamani ya mradi wenyewe. Kwa mfano kabla ya serikali hii ya Mwatano kuingia madarakani hasa mwaka 2010 mpaka 2015 miradi mingi ilikuwa inatengenezwa inatekelezwa kwa harama za hali ya juu. Kwa mfano kuna miradi nitatoa mfano mzuri kule wilaya ya Nkasi, Rukwa. Kuna mradi ambao mwaka na nne ilitangazwa tenda na, mkalanda, na mkandarasi alioshinda alishinda kwa takriban shilingi za kitanzania bilioni 7.12. Lakini mwaka na nane mradi ule tulisimamisha na tukatangaza tenda Mkandarasi alioshinda alishinda kwa shilingi bilioni 4.3 lakini tenda ile tumeifuta na sasa hivi ninavyozungumza mradi huo tunautekeleza kwa shilingi bilioni 3.1 kutoka bilioni saba mpaka bilioni 3.1 hatukuishi hapo tu kule Sumbawanga vijijini kuna mradi ambao tuliutangaza mwaka jana na mkandarasi alioshinda alishinda kwa takriban shilingi bilioni 6.1 baada ya kupitia upya mradi ule tukaona harama halisi ya utekelezaji wa mradi ule ni takriban shilingi bilioni tatu nukta moja. ambapo sasa sisi kwa kupitia wataalamu wetu wa mamlaka ya maji Sumbawanga pamoja na DDCA tayari wanautekeleza mradi huo kwa shilingi bilioni tatu nukta moja. tumekwenda mbali tukachukua kwa mfano mkoa wa Mtwara Tandahimba kuna mradi ambao ulipitishwa na consultant ujengo kwa shilingi bilioni tatu nukta saba. Lakini baada ya kupitia upya mradi ule, sasa hivi tunautekeleza mradi huo huo na kwa viwango hivyo hivyo au bora viwango au viwango bora zaidi kwa takriban shilingi bilioni moja nukta nne sita. Kwa kweli serikali ya Mwatano tumeamua kwamba miradi sasa lazima tuitekeleze kutokana na viwango vinavyostahili na pesa ambayo inastahili. Hatutoweza tukutekeleza miradi kwa sababu tunatekeleza kwa harama ya juu na matokeo yake miradi mingi haimaliziki kwa kati. Serikali ya Mwatano baada ya kuona kuna tatizo kubwa sana hasa la usambazaji wa mifumo ya maji katika miji mbalimbali kwa sababu kulikuwa na miradi mingi inajengwa lakini kujenga mradi kitu kimoja na wananchi kupata maji kitu cha pili serikali kwa kulijua hilo ikaamua kwa maksudi sasa tujikite kila eneo ambalo tumejenga mradi mkubwa lazima tufanye mradi mahususi kwa ajili ya usambazaji na hii tumefanya vizuri hasa kwenye mji wa chunya pale mheshimiwa rais alikwenda pale aka tukawa tumejenga mradi akatoa maelekezo na sasa hivi tumefanya usambazaji mzuri wananchi wa Tunya wanapata huduma ya maji safi na salama sio hapo tu hata juzi tulikuweko kule mji wa Viwawa ambapo tumejenga mradi lakini kulikuwa hakuna mfumo wa usambazaji mheshimiwa rais alitoa maelekezo na tayari sasa hivi tunajenga mfumo wa usambazaji kwa ajili ya maeneo ya Viwawa tumeamua serikali ya Mwatano kwamba popote pale tunapojenga mradi mkubwa lazima tujenge mfumo ambao utakuwa imara na mkubwa kuhakikisha kwamba kila mtanzania aliopo kwenye maeneo yale anapata huduma ya maji safi na salama serikali tumeamua tatizo la maji kama ilivyoelekeza ilani ya chama cha mapinduzi napofika mwaka 2020 20, wananchi wanaoishi kwenye miji mikuu ya mikoa lazima wapate maji kwa asilimia tano. Kwa wale ambao wanaishi miji ya wilaya lazima wapate miji mikuu ya wilaya lazima wapate maji kwa asilimia tisini. na wananchi wa vijijini lazima wapate maji kwa asilimia tano. na serikali yetu ya Mwatano imeweka ama imetenga takriban shilingi trilioni 4.78 kwa ajili ya kutatua tatizo la maji katika maeneo mbalimbali hapa nchini Hakika tumeamua tumefika hapa na kazi inaendelea kwenye sekta ya maji mheshimiwa rais alielekeza kwamba lazima wa Tanzania wapate huduma ya maji safi na salama
lakini sio huduma ya maji safi na salama kwa bei mzuri kwa kulijua ama kwa bei ambayo mtu analipa kutokana na yale matumizi yake kwa kulijua hilo kwamba zamani kulikuwa na udanganyifu mkubwa hasa kwenye malipo kwenye maeneo mbalimbali kwenye mas, kwenye mamlaka za maji serikali ya mwatano sasa ikaamua ije na mfumo maalum ambao tunaita prepaid meter malipo kabla ya kutumia kwa kuhakikisha kwamba kila mtumiaji anapata malipo stahili kutokana na matumizi yake zamani kulikuwa na ujanja ujanja mara na ambao umetumia cubic meter 20 mara cubic meter 2 mara ilikuwa haieleweki lakini serikali ya mwatano chini ya dr John Pombe Joseph Makufuli imeleta maelekezo vizuri kwamba sasa tunakwenda kwenye mfumo wa kiteknolojia kwamba kila mtu analipa kutokana na mapato anayo stahili kwa upande wa kiutendaji mamlaka za maji zilikuwa hazifanyi navostahili na kama ninavyosema mara nyingi kwamba Mheshimiwa Rais wetu Dr. John Pombe Joseph Makufuli anaendelea kuhimiza kwamba taasisi mbalimbali mamlaka mbalimbali zikusanye mapato inavyostahili. Kwa upande wa mamlaka zetu miaka miwili mitatu uko nyuma zilikuwa zinaswaswa. Kwa mfano mzuri upo hapa Dar es Salaam. Mamlaka ya maji ya Dar es Salaam mwaka mmoja uliopita ilikuwa kwa mwezi wanakusanya takriban bilioni 8.2 ambayo mimi ninavyoamini ama serikali inavyoamini hayo bado ni makusanyo madogo sasa hivi tunavyozungumza wameweza kukusanya takriban bilioni 11.8 na pesa hizi asilimia 40 ya pesa hizi sasa zinakwenda kwenye kuwekeza kwenye miradi ya maji hatukuishia hii hapo tu kwa mfano mamlaka ya maji ya Mbeya zamani ilikuwa na kusawa miaka mitatu minne ilikuwa na kusanya takriban shilingi milioni 800 baada ya serikali ya mwatano kuingia na kusimamia kwa adilifu mkubwa sasa wanakusanya takriban shilingi bilioni moja nukta tatu. Mabadiliko hayo yametokea kwa mamlaka za Arusha, Mwanza, Dodoma na nyingine nyingi na tunaendelea kwa kusimamia, tunaendelea kusimamia kwa ukaribu sana kuhakikisha kwamba mamlaka zote sasa zikusanye kutokana na mapato wakusanye mapato ambayo yanastahili. Sio ile mambo ya zamani kwamba mtu anakusanya hakusanya pana kwa serikali hii tumeamua kusimamia kwa umakini na tumeamua kuhakikisha kwamba kila mamlaka ya maji inakusanya mapato inayotakiwa. Mimi namshukuru Mheshimiwa Rais. Kwenye sekta ya maji amenisaidia sana kwanza kujifunza utendaji wa maji. Utendaji kwenye sekta ya maji. Na naomba sana nimhakishie Mheshimiwa Rais kwa niaba ya wizara kwamba wizara sasa tumejipanga na tutaendelea kujipanga kuhakikisha kwamba watanzania walipo popote pale wanapata huduma ya maji safi na salama tuna wajibu mkubwa kwa mheshimiwa rais tuna wajibu mkubwa kwa serikali yetu tuna wajibu mkubwa kwa watanzania kutatua tatizo la maji ambalo limekuwa likikabili nchi yetu kwa muda mrefu mimi ukiniuliza kama waziri sina wasiwasi serikali ya mwatano kama tulivyoahidi tutatekeleza na tutaendelea kutekeleza kuhakikisha kwamba Tanzania wengi wanapata